అంటే ముఖ్యంగా నా గురువు గారు నేను గుడివాళ్ళలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ పెట్టిన రాఘేంద్రరావు గారు ప్రసంగం విన్నాను ఆయన అందులో ఏమన్నారంటే మీరు మిమ్మల్ని స్వీటీ గారు లేకపోతే అనుష్క గారు ఎందుకు అన్నారని అన్నారు మీరు ఎందుకు అన్నారు కానీ నాకు ఒక చిన్న పాలసీ ఉందండి ఆ పాలసీ ఏంటంటే నేను పరిచయం చేసిన వాళ్ళని మాత్రమే నేను సింగులర్గా పిలవగలను అనుష్క గారిని నేను ఒక్క మగాడు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా సిమ్రన్ గారైనా సాక్షి శివానంద గారైనా సంఘవి గారైనా అందరినీ గారు గారిని పిలవటం నాకు అదొక ఏదో మర్యాదగా కాదు కానీ అదొక ఫార్మల్గా నాకు బాడీలో ఉంది ఎప్పుడు అనుష్క గారిని అనుష్క గారు అనుష్క జీ అని పిలిచి సినిమా చేయించుకుని అన్ను చాలా ఎక్సలెంట్గా కష్టపడ్డారు వీటన్నిటికంటే మించి ఒకే ఒక్క ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉంది ఆవిడతో మరి ఆవిడకి అది గుర్తుంది లేదు నాకు తెలీదు దేవదాస్ సినిమా కోసం బాంబేలో ఇలియానాని సెలెక్ట్ చేసుకుని హీరోయిన్ కింద వాళ్ళ అమ్మగారితోనూ ఇలియానాతో ఫ్లైట్లో అన్ని అగ్రిమెంట్లు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బాంబే నుంచి బయలుదేరి హైదరాబాద్ వస్తున్నాను ఫ్లైట్లో వస్తుండగా ఇలియానా దీను ఇలియానా వాళ్ళ మదరు వెనక వాళ్ళు ఉన్నారు నా వెనకాల నేను ముందు సీట్లో ఉన్నాను నా ముందు సీట్లో ఒక పక్క అచ్చ తెనుగులో చెప్తున్నాను మంచి అవయవ సంపద అవయవ పొందిక శరీర సౌష్టవం చక్కగా ఉన్న రూపలావణ్యాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్న ఒక అమ్మాయి వచ్చి కూర్చోవటం నేను జస్ట్ గ్లిమ్స్లో చూశాను అనమాట చిన్న ఒక క్షణాల్లో చూశాను ఆ తర్వాత తను ఒకటి రెండు సార్లు సర్దుకోవటం ఆ బ్యాగ్ కోసం ఏదో తీసుకోవటం లేవటం నాకు ముందు ఉండటం వల్ల ఆవిడ ఫేస్ సరిగ్గా కనపడతలేదు సో మొత్తం మీద నేను ఏదో వంకతో నాకు ఈ తెలుగు వాళ్ళు కానీ లేకపోతే అందమైన అమ్మాయిలు కానీ లేకపోతే ఒక అందమైన సంగీతం కానీ సాహిత్యం కానీ కనపడినప్పుడు నేను రిపీటెడ్గా బుక్స్ చదవటం కానీ శ్రద్ధగా వినటం కానీ వాళ్ళని మరీ మరీ చూడటం కానీ ఆరోగ్యంగానే చూస్తాం కానీ అని చేస్తుంటాను సరే ఈవిడ ఎవరో చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నారు ఒకసారి చూద్దాం అనుకుని అలా వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి చూసేటప్పుడు చూస్తే చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఉన్న ఒక అందమైన ఫీచర్స్ కలిగిన ఒక మంచి హైట్ ఉన్న ఒక అమ్మాయిలాగా కనపడ్డారు ఆవిడ కనపడిన వెంటనే సరే ఇలియానా ఎలాగో పరిచయం చేయబోతున్నాను ఈ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు నాకు కొత్త ఆర్టిస్టులతో సినిమా చేయటం ఇష్టం కదా ఈవిడ ఒకసారి అడిగి చూద్దాం నెక్స్ట్ సినిమాకి ఏమైనా యాక్ట్ చేయగలరు లేదు అని ఆవిడని నేను మొహట్ లేకుండా సిగ్గుపడకుండా ఆవిడని అడిగాను అనమాట ఏమండి మీకు సినిమాల్లో చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీరు చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నారు నన్ను అంటే ఆవిడ అన్నారు నేను ఆల్రెడీ సినిమా చేయటకే బయలుదేరానండి బాంబే నుంచి హైదరాబాదు అన్నారు అనగానే నేను ఏ సినిమా అండి అంటే ఇది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అన్నారు అనగానే నాకు అది సినిమా అండ్ నాగార్జున గారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఏ సినిమా డైర దర్శకులు ఎవరంటే నా బ్రదర్ లాగా ఫీల్ అయ్యి నేను పూరి అనగానే నేను ఒక మంచి కళ్ళల్లో పడింది ఆవిడ ఎక్సలెంట్ మీ పేరు ఏంటండి అని అడిగాను అంటే స్వీటీ శెట్టి అని ఆవిడ చెప్పారనమాట అంత అంతకు తప్పితే అప్పుడు అనుష్క అని నాకు తెలియదు స్వీటీ శెట్టి అని చెప్పటం ఆ నెంబర్ కూడా అడిగి తీసుకున్నాను ఆ నెంబర్ ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉంది అనుకోకుండా విక్రమార్కుడు ముందు కెరీర్ కొంచెం మెల్లగా స్టార్ట్ అయింది ఆవిడికి విక్రమార్కుడు ఒకటి సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాలో తనకి బ్రహ్మాండం ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది సూపర్లో కూడా బాగుందని పేరు వచ్చినా కూడా విక్రమార్కుడు ఒక బ్రేక్ త్రూ ఫిలిం లాంటిది అనమాట ఆవిడికి ఆ తర్వాత మేం చేసిందే ఈ ఒక్క మగాడు ఒక్క మగాడు తర్వాత జరుగుతుండగా తను అరుంధతి కానీ ఇప్పుడు వేదం సినిమాలు కానీ ఫర్దర్గా ఒక్కొక్క సినిమా అనమాట తన మెట్లు ఇందాక మా రాఘేంద్ర గారు చెప్పినట్లుగా మెట్లు ఎక్కుతూ వచ్చి మంచి హైట్లో ఉన్నారు ఆవిడ నా దృష్టిలో ఏంటంటే లేడీ సూపర్ స్టార్ డమ్ అనేది రావాలంటే పాత్రలు పడాలి ఆ పాత్రలకి డెడికేషన్గా పనిచేయగలిగే ఒక ఓపిక ఉండాలి దాని కాల్షీట్లు కేటాయించగలగాలి వీటన్నిటిని మించి మంచితనం ఉండాలి విగ్రహం ఉండాలి ఒక మంచి విగ్రహం గల ఒక అమ్మాయికి మంచి కళ్ళును మంచి ఎక్స్ప్రెసివ్ ఫేస్ ఉన్న ఒక దేవుడు భగవంతుడు దగ్గరుండి ఇస్తే పాత్రలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి ఇందాక శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు రాఘేంద్ర గారు చెప్పినట్టు అందరు చెప్పినట్టు ఆవిడ దగ్గరికి అలా వెతుక్కుంటూ వచ్చినాయి ఆ వెతుక్కుంటూ వచ్చిన పాత్రలకు గౌరవం ఇస్తూ మంచితనంతో ఎంతో కష్టపడి పనిచేసి ఆ పాత్రలకి సజీవ రూపకాలు పనిచేసి ఈరోజు నీ స్థాయిలో ఉన్నారు ఆవిడ ఎవరన్నా సరే ఈ అనుష్క గారి గురించి అడిగితే ఎర్లీ డేస్లో కొత్త హీరోయిన్లు సినిమా ఫీల్డ్లోకి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా అడుగుతుంటాం అనమాట ఆ అమ్మాయి ఎలా చేస్తున్నారు ఈ అమ్మాయి ఎలా చేస్తున్నారు ఎలా ఉంది ఏంటని అడుగుతుంటాం ఈ అడిగే ప్రాసెస్లో 
ఫస్ట్ ఆవిడ గురించి చెప్పేది ఏంటంటే మంచితనం గురించి చెప్తారన్నమాట చాలా మంచిది చాలా మంచిగా మాట్లాడద్ది నటి గురించి ఆవిడ ఎలా ఎంత టైంలో ఎక్స్ పర్ఫామ్ చేయగలుగుతుంది ఎంత ఎంత టైంలో గూడ్స్ డెలివరీ చేయగలుగుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే కదా మనం ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేయగలం అని ఆ ఆలోచనతో అడుగుతుంటారు కానీ వాటికి రివర్స్లో అనమాట అనుష్క గారి గురించి ఎవరు చెప్పినా కూడా ముందు మంచినే చెప్తారు సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే పనిచేస్తున్నప్పుడు చాలామంది అంటారు ఇంతకుముందు ఎవరు చెప్పారు సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా చూసుకుంటారు ఆవిడ లేకపోతే అది జనరల్గా అందరూ మాట్లాడే మాట ఏది అనమాట ఎవరినైనా ఎవరి గురించి నేను చెప్పాలంటే నన్ను సొంత బ్రదర్లా చూశాడు లేకపోతే నన్ను సొంత సిస్టర్లా చూశారు సొంత కుటుంబంలా చూశారని చెప్తుంటారు కానీ అనుష్క గారిని చూసిన తర్వాత నాకేమర్థమైందంటే ఆవిడ మనిషిని మనిషిలాగా చూస్తుంటుంది అనమాట అది చాలా గొప్ప రిలేషన్ మనిషిని బానిసల్లా చూడటం మనిషిని లేకపోతే దర్పంగాను తనున్న అధికారం తనకున్న పొజిషన్లో చూడటం అవి కాకుండా మనిషిని మనిషిలాగా సహ మనిషిలాగా చూడటం అనేది ఆవిడ దగ్గర ఉన్న గొప్ప లక్షణం అది నాకు బాగా నచ్చింది ఇలాంటి ఇయర్స్ ఇంకెన్నో వెళ్ళాలి ఇంతకుముందు ఇంకొక చెప్పిన ప్రకారం కూడా ఆవిడికి ఆ లేటర్ ఆఫ్ కూడా అద్భుతమైన మంచి లైఫ్ మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ దొరకాలని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాం ఆయనతో ఆవిడతో పనిచేసిన డైరెక్టర్ గాను ఆవిడని అభిమానించే అభిమానుల కింద అలాగే ఇప్పుడు ఈ నిశ్శబ్దం సినిమా అనేది మంచి టీజర్ చూశాను చాలా ఎక్సలెంట్ ఒక ఒక జిజ్ఞాస కలిగించింది అంటే ఒక క్యూరియస్ క్యూరియాసిటీ కలిగించింది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంకెక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచింది డెఫినెట్గా ఇది ఏదో చేయబోతుంది ఈ సినిమా ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఏదో చేయబోతుంది మధుకర్ హేమంత్కి నాకు మేము మోహన్ బాబు గారి కంపెనీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఫ్రెండ్ తను సో తను డెఫినెట్గా ప్రతిదీ అప్డేట్లో ఉంటాడు అన్ని సినిమాలు చూస్తుంటాడు కానీ ఫార్ములా సెట్ అయినప్పుడే బ్లాక్ బస్టర్లు వస్తాయి కష్టం అనేది ఎవరైనా ఒకటే పడతారు సో ఆ ఫార్ములా ఇందులో సెట్ అయ్యింది తనకి బ్రహ్మాండ బ్లాక్ బస్ట్ వస్తుందని మనస్ఫూర్తికి అనుకుంటున్నాను అలాగే నేను ఎప్పుడు పనిచేయలేదు కానీ ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం నాకు కోనా వెంకట్ గారు ఆయన కోనా ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్తో అలాగే విశ్వప్రసాద్ గారు నిర్మాత కాదు ఇది పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ మీద ఇద్దరు కలిసి సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మధుకర్ హేమంత్కి అలాగే అనుష్క గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ